হ্যালো বিউন আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মেন্স কিচেন আজ আমি আপনাদের সাথে দারুণ মজার সুইট পোয়া পিঠার রেসিপি শেয়ার করব ময়দা দিয়ে অনেকে এটাকে তেলের পিঠা নামেও চিনে থাকেন আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে পোয়া পিঠা বানানোর জন্য প্রথমে একটি সার্ভিং বলে নিয়ে নিচ্ছি দুই কাপ পরিমাণ ময়দা আপনারা আপনাদের বাসায় থাকা যে কোনো কাপ বা গ্লাস দিয়ে এই পরিমাণটা করে নিতে পারেন শুধুমাত্র অনুপাতটা ঠিক রাখলেই চলবে দুই কাপ পরিমাণ ময়দার সাথে দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ সুজি সুজিটা দেওয়ার ফলে এই তেলের পিঠাটা খেতে অনেক বেশি ক্রিস্পি আর টেস্টি হবে এখন দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ চিনি চিনির পরিমাণটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করে নেবেন আর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড চা চামচ পরিমাণ লবণ লবণটা যদি আপনারা পছন্দ না করেন মিষ্টি জিনিসের মধ্যে তাহলে স্কিপ করতে পারেন এখন এই শুকনো উপকরণগুলোকে একটু মিলিয়ে নিলাম মিলিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে অল্প অল্প কুসুম গরম পানি দিয়ে আমি একটা ব্যাটার তৈরি করে নিব এই পানিটা খুব বেশি গরম হবে না একটা আঙ্গুল দিলে সহ্য হয় এরকম একটা কুসুম গরম পানি হবে ব্যাটারটা তৈরি করতে আমার যে কাপে ময়দা চিনি আর সুজি দিয়েছি সেই কাপে আর এক কাপ পরিমাণ কুসুম গরম পানি লেগেছে আপনাদের আরও কিছুটা কম বেশিও লাগতে পারে ব্যাটারটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর আমি একটি হ্যান্ডউইচের মাধ্যমে আরও ভালোভাবে কিছুক্ষণ মিলিয়ে নিচ্ছি কারণ এই কাজটা যত ভালোভাবে করা হবে এই পিঠাটা ততটা পারফেক্ট আর ফুলকো হবে পোয়া পিঠা বানানোর জন্য আমার ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন আমি আপনাদেরকে একটি চামচের মাধ্যমে এর ঘনত্বটাও দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন ফ্রেন্ডস এর ঘনত্বটা এরকম হয়েছে এটা আপনাদেরকে দেখে বুঝে নিতে হবে এখন আমি এটাকে দশ মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব ফিরে আসছি দশ মিনিট পর ফ্রেন্ডস দশ মিনিট পর যে চামচের মাধ্যমে আমি পিঠার ব্যাটারটা দিব সেই চামচের মাধ্যমে এই ব্যাটারটাকে আরও একবার ভালোভাবে মিলিয়ে নিচ্ছি আর এই কাজটা কিন্তু অবশ্যই করতে হবে ভাজার আগে আরও একবার ব্যাটারটাকে ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে ভালোভাবে মিক্স করা হয়ে গেলে তারপর আমি এটাকে ভাজবো তো এখন আমি চলে যাচ্ছি ভাজার প্রসেসে পোয়া পিঠাগুলোকে ভাজার জন্য চুলায় একটি লোহার কড়াই বসিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল মিডিয়াম আছে গরম করে নিয়েছি আর এই পোয়া পিঠাগুলো এরকম লোহার করে দিলেই বেশি পারফেক্ট হয় এখন আমি একটি চামচের মাধ্যমে কিছুটা ব্যাটার দিয়ে দিচ্ছি এই পিঠার সাইজটা আপনার আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে নেবেন যে যেরকম ছোটো কিংবা বড় রাখতে চান দেখুন ফ্রেন্ডস আমার পিঠার ব্যাটারটা দেওয়ার সাথে সাথেই পিঠাটা কতটা ফুলে উঠেছে আমার সমস্ত টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ফলো করে যদি আপনার বাসায় ট্রাই করেন তাহলে অবশ্যই আপনাদের পিঠাটা এরকমই ফুলকো হবে এখন আমি পিঠাটাকে উল্টে দিচ্ছি এটা এতটাই ফুলেছে যে এটাকে উল্টানো হয়ে যাচ্ছে না একদমই রাউন্ড শেপ হয়ে গিয়েছে এখন আমি উল্টে পাল্টে পিঠাটাকে আমার মন মতো কালার করে ভেজে নিচ্ছি আর এই সময় চুল আসতে থাকবে মিডিয়ামে এই পোয়া পিঠাটাকে লো আঁচে ভাজা যাবে না লো আঁচে ভাজলে পিঠার ভিতরে বেশি তেল ঢুকে যাবে তাই সম্পূর্ণ পিঠাটাকে মিডিয়াম আঁচে ভাজতে হবে ফ্রেন্ডস কিছুক্ষণ উল্টে পাল্টে ভেজে নেওয়ার পর আমার পিঠাটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি যতটা সম্ভব তেলটা ঝরিয়ে পিঠাটাকে উঠিয়ে নিচ্ছি দেখুন আমার পোয়া পিঠাটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে আপনাদেরকে বোঝানোর সুবিধার্থে আমি আরও একটি পোয়া পিঠা আপনাদেরকে বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি চামচের মাধ্যমে যতটা সম্ভব সমানভাবেই সবগুলো পিঠার ব্যাটার দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে পিঠাগুলো দেখতে অনেক বেশি সুন্দর হবে তো এইভাবে আমি বাকি পিঠাগুলোকেও ভেজে তারপর সার্ভে চলে যাচ্ছি ফ্রেন্ডস তৈরি হয়ে গেল ময়দা দিয়ে দারুণ মজার সুইট পোয়া পিঠা বা তেলের পিঠা যে যে নামিয়ে ছিলেন না কেন এই পিঠাটা খেতে কিন্তু অসাধারণ টেস্টি হয় আপনারা চাইলে আটা দিয়েও পিঠাটাকে বানিয়ে নিতে পারেন এখন আমি আপনাদেরকে একটি পিঠা ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন এর ভেতরটা কতটা পারফেক্টভাবে কুক হয়েছে এটা উপর থেকে হয়েছে ক্রিস্পি আর ভেতর দিয়ে হয়েছে সফট আশা করছি আমার আজকের এই সুইট পোয়া পিঠার রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে ভিডিওটিকে একটি লাইক দেবেন আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন